வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சீடெட் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடிய டெட் எக்ஸாம்னா என்ன அதுக்கு யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி என்ன போன்ற அனைத்து மாதத்தை பற்றி கிளியராக வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இது வரைக்கும் பாருங்கள் அது மட்டும் ரொம்ப முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து எப்போ அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போ முடிவடையுது இது எஜுகேஷன் காலேஜ் என்ன ஏஜ் லிமிட் எவ்வளோ அது மட்டும் ரொம்ப முக்கியமான பார்த்தீங்க சிலபஸ் என்ன பேட்டர் என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி வந்து ஆல்குலேஷன் செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்போ நினைத்து மாதத்தை பற்றியும் கிளியராக வீடியோ பார்ப்போம் ப்ளஸ் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புக்ஸ் எல்லாமே சொல்லிக்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீ ஆன்லைன் வந்து பார்த்தா வீட்டில் இருந்த மாதிரி சீட்டு வந்து எப்படி கோச்சிங் பண்ணுறது போன அனைத்து மாதிரி டீடெயில்ஸும் வீடியோ கவராக இருக்குது கண்டிப்பாக நிறைய பேர் இருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ ஒரே நேரம் நம்மளோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் பெஸ்ட் பண்ணும்போது ஆல் நோட்டிஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தான் நீங்களும் ஆல் நோட்டிஷன் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு ஒரு தடவைக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்கு நோட்டிஷ் எல்லாமே மொபைலில் வந்துடும் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் கண்டிப்பா <laughs> இப்போ நம்ம சீட்டட் எக்ஸாம் கிளிக் பண்ணிக்கோம் டெட் எக்ஸாம் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை கிளீனாக எல்லாமே என் கிளாஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க இது பார்த்தா ஆன்லைன் டிஸ்கஷன் இருக்கும் போது ப்ளஸ் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆன்லைன் கோச்சிங் கிளாஸ் இருக்கும் லைவ் செக்ஷன் எல்லாமே கிளியராக கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க அதை செக் பண்ணி பார்த்தா பேப்பர் ஒன்று மட்டும் பேப்பர் டூ போன அனைத்து மாதிரி தவறும் கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் என்ரோல் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஃபீஸ் பேமெண்ட்ன்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லை கிளிக் பண்ணிட்டு எங்கள் கேட் சப்ஷன் டேப் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தா மந்த் வைஸாக கொடுத்துருவோம் ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ ரெண்டு மாதத்துக்கு எவ்வளோ கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு எந்த மாதத்துக்கான ஃபீஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கோ அதை மாதிரி கிளிக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மூணு மாதத்துக்கு கொடுத்து கீழே பார்த்தா கண்டினியூன் டேப் ஒன்று கொடுக்க போகிறேன் கிளிக் பண்ணி பார்த்தா தமிழ் பெண் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃபர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது நீங்கள் தமிழ் பெண்ஸ் அப்படின்னு கோட் வந்து என்ட்ரு பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா ஆஃபர் டிஸ்கவுண்ட் வந்து கிடைக்கும் போது என்ட்ரு பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்படியே ஒன்று டேப் ஒன்று இருக்குது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது கிளிக் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தா டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து ஆஃபர் வந்து தராங்க இது வந்து பார்த்தா ஒவ்வொரு மந்த்துக்கு வேறி அவங்களுக்கு நாப்கான் லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணவும் மறக்காம தமிழ் வேஸ் கோட் வந்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் டிஸ்கவுண்ட் எல்லாமே கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம சீட்டெட்னா என்ன கண்டிப்பாக நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சில நம்ம தெரியாமல் இருக்கும் நம்ம சீட்டெட் நான் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம சீட்டெட் தெரியுமே கண்டிப்பாக டி என் டெட் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கும் அதாவது தமிழக அரசு நடத்தக்கூடிய டெட் எக்ஸாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க தமிழக அரசு நடத்த டெட் எக்ஸாம் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டி என் டெட்னு சொல்லுவாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு வந்து பயன்படுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் உள்ள அரசாங்க பள்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா வேக்கன்சி ஏற்படும் போது கண்டிப்பாக டெட் எக்ஸாம் மூலியமாக வந்து அந்த ஆசிரியர் பணிக்கான இடங்களை வந்து நடப்புவாங்க இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட் எக்ஸாம் மாதிரி நடத்துவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு பள்ளிகளில் வேக்கன்சி வரும் போது அதுக்கான ஆட்களை வந்து நடப்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட்டட் எக்ஸாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சீட்டட் எக்ஸாமிஷன் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு பள்ளிகளில் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எங்களால் தராமல் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் ரொம்ப முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட் எக்ஸாம் அக்செப்ட் பண்ணிடுறாங்க அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எலிஜிபிலிட்டி இருக்கும் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணிடுவோம் வாய்ப்பு வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அது ஒரு சில சீட் எடுக்கிறாங்க சின்ன இன்ட்ரோன்னு பார்த்துருவோம் அதாவது இப்போ நீங்கள் சீட்டட் எக்ஸாம் குவாலிஃபை ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஆனால் அது மத்திய அரசு பள்ளியான நீங்கள் கேந்து வித்யால வந்து நீங்கள் யாரும் ஜாயின் பண்ண முடியுங்களால அது பார்த்து நான் ஓதிய பள்ளியாட்டி உங்களுக்கான வேக்கன்சி இருக்கும்போது நீங்கள் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிங்க மெரிட் லிஸ்ட்டை வந்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வேக்கன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழகத்தில் உள்ள சரி நம்ம இந்தியாவில் உள்ள ஒரு சில ப்ரைவேட் பள்ளிகளில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தா கண்டிப்பாக நான் டி என் டெட் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி பார்த்தா சீட் எடுக்கும் கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க நிறைய ஸ்கூல் வந்து பார்
அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி கடைசி நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அடுத்த ஒரு சில ஆன்லைனில் எதுவும் மிஸ்டேக் அப்ளை பண்ண ஒரு சில மிஸ்டேக் பண்ணினீங்க அப்படின்னா அது கரெக்ட் பண்ணுற ஒரு டேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆன்லைனில் சிறிய தவறு இருந்தது அரை மணி அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வந்து மூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து கிட்ட பார்த்தா ஒரு வாரம் டைம் தராங்க அதுக்குள்ள நீ ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுமே சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் விட்டுருக்கீங்கன்னா தரமாக அந்த டேட் நீங்கள் கஷ்டம் பண்ணிக்கலாம் மரம் மறக்காம செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தா தவறு இல்லாமல் அப்ளை பண்ண பாருங்க சப்போஸ் தவறு எது இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த டேட்டுக்குள்ள நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வந்து அட்மிட் கார்டு எப்போ வரப்போகுதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் வீக் ஆஃப் நவம்பர் அது நவம்பர் மூன்றாம் வாரத்து வந்து பார்த்தா அட்மிட் கார்டு ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க அடுத்து நான் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் எட்டாம் தேதி அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் எட்டாம் தேதி வச்சிருக்காங்க ரிசல்ட் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் முடிஞ்சு ஒரு ஆறு வாரத்துக்குள்ளே இதுக்கு நான் எக்ஸாமினேஷனாக வெளியே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் டூ டூ மந்த்துக்குள்ளே இதுக்கு ரிசல்ட் எல்லாமே வெளியிட்டுருவாங்க அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா நீ ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மெயில் ஐடி மட்டும் மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மெயில் மட்டும் மொபைலுக்கு வந்து எஸ்எம்எஸ் ஆகும் மெயில் வந்து சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ரெகுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மெயில் மட்டும் எஸ்எம்எஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து சீட் பேப்பர் என்னென்ன பார்த்துருவோம் சீட் பேப்பரை பொறுத்த மொத்தம் இரண்டு பேப்பர் இருக்குது பத்து பேப்பர் ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கிளாஸ் ரூம்ல ஒன்று ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்து சீட் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது பேப்பர் ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கிளாஸ் ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து டீச்சர் ஆனால் ஆசைப்பட்டி அப்படின்னா நீங்கள் பேப்பர் ஒன்று எழுத போகிறீங்க இந்த பேப்பர் டூ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் சிக்ஸ்லேருந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் டீச்சர் ஆனால் ஆசைப்பட்டா அண்ணா பேப்பர் டூ எழுத போகிறீங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஒன்லேருந்து கிளாஸ் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் எழுதணும் ஆசைப்பட்டி அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பேப்பர் ஒன்று மட்டும் பேப்பர் டூ இரண்டுமே எழுதி ஆனால் இரண்டுமே வந்து பாஸ் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா தரமாக வந்து உங்களுக்கான வேலை படிக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து நான் எலிஜிபிலிட்டி பற்றி பார்ப்போம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் டீச்சர் அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி பற்றி ஃபஸ்ட் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் டீச்சர் அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி பற்றி ஃபஸ்ட் பார்ப்போம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கும் இல்லை அதை கொண்டாலும் முடிச்சுட்டு மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் டீச்சர் அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கும் இல்லை அதை கொண்டாலும் முடிச்சுட்டு மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிப்ளமோ இன் எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் வந்து டூ இயர் கோர்ஸோ இல்லை வந்து ஃபைனல் இயராக படிச்சுருந்தோம் தரமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கும் இல்லை அதை கொண்டாலும் முடிச்சுட்டு மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிப்ளமோ இன் எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் வந்து டூ இயர் கோர்ஸோ இல்லை வந்து ஃபைனல் இயராக படிச்சுருந்தோம் தரமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே மாதிரி நீங்கள் டுவெல்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு டூ இயர் டிப்ளமோ கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் லீவ் ஃபைனல் இயர் படிச்சு நான் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு சொன்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி இருந்தால் தரமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் செகண்டரி அதாவது ப்ளஸ் டூ கம்ப்ளீட் பண்ணி இருந்தால் ஈக்குவல் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு டூ இயர் டிப்ளமோ கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் லீவ் ஃபைனல் இயர் படிச்சு நான் அப்ளை பண்ணலாம் மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி இருந்தால் தரமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் செகண்டரி அதாவது ப்ளஸ் டூ கம்ப்ளீட் பண்ணி இருந்தால் ஈக்குவலாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சு மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி அது மட்டும் அடிஷனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் நீங்கள் ஃபோர் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் ஆஃப் எலிமெண்ட் எஜுகேஷன் முடிச்சுருந்தால் தரமாக நீங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டுவெல்த் அரிக்குலம் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சு மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு டூ இயர் வந்து டிப்ளமோ இன் எஜுகேஷன் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் படிச்சிருந்தாலும் தரமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் நீங்கள் ஃபைனல் இயர் படிச்சிருக்க ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலும் சரி இல்லை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கனாலும் தரமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் சொல்லிக்காங்க இல்லை அதுவும் இல்லை அந்த பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிகிரி முடிச்சுட்டு மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு பேச்சுலர் ஆஃப் எஜுகேஷன் அதாவது பிஎட் முடிச்சிருந்தோம் அதை மாதிரி பேப்பர் ஒன்று அப்ளை பண்ணலாம் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் டூ பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் சிக்ஸ்த்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிகிரி முடி
அடுத்துக்கான் வாய்ப்பாங்கிட்டும் மறக்காம அடுத்த எக்ஸாமினேஷன் சென்டரை பொறுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் தமிழ்நாடுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு இடத்துல நடைபெறுது மதுரை சென்னை கோயம்புத்தூர் மூணு திருச்சி நடைபெறுது சப்போஸ் உங்களுடைய மாவட்டம் இல்லையா தரம் அருகில் உள்ள மாவட்டம் தேர்வு வந்து பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஹவு டு அப்படி அதாவது எப்படி அப்ளை பண்ண ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அப்ளிகேஷன் லிங்க் இல்லாமல் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம செக் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு அஃபீஷியல் வெப்சைட்டை பொறுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா சி டெட் டாட் என்ஐசி டாட் இன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் செக் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ அதை பேசிக் டீட்டெயில் நம்ம என்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி ஃபஸ்ட் அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட் டெட்ல வந்து அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரிஜிஸ்டர் பண்ண போகிறீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக கேப்பாங்க மெயில் ஐடி மட்டும் ஃபோன் நம்பரை கரெக்டாக கேட்பாங்க அதான் கரெக்டாக பாட்டு கொடுத்துட்டு யூஸ் நேம் வந்து பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ண மாதிரி எல்லாமே செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க செட் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக அதான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் அதை ஃபர்தராக வந்து யூஸ் பண்ணி தான் லாகின் பண்ண போகிறேன் அதனால யூஸ் நேம் வந்து பாஸ்வேர்ட் பத்திரம் எழுதி வச்சுக்கோங்க யூஸ் ஒரு சில பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக கேட்பாங்க பிளஸ் அகனமிக் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதை கரெக்டாக பார்த்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ மட்டும் சிக்னேச்சர் எல்லாமே அப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அப்ளை எல்லாமே அப்ளை பண்ணி முடிச்சு நீ பேப்பர் ஒன்றுக்கு அப்ளை அட்டன் பண்ண போறீங்க உங்க ஃபீஸ் வந்து எவ்வளவு பேப்பர் டூக்கு தான் எவ்வளவு மொத்தம் பேப்பர் ஒன் அண்ட் டூ இரண்டுக்கும் சேர்த்து எவ்வளவு ஏற்கனவே வீடியோ சொல்லி தான் அதுக்கு அதுக்கான ஃபீஸ் எல்லாமே ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ண மாதிரி இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைனில் வந்து சலமெண்ட் தரமாதிரி நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணி முடிச்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக ஃபியூச்சர் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் உங்களுக்கு அது ஃபோட்டோ மட்டும் சிக்கிஞ்சு நான் சைஸை பற்றி ஆகும் ஃபோட்டோக்கான சைஸை பொறுத்த பார்த்தா மினிமம் பத்து கே அப்படி ஃபோட்டோ எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ண தெரியல அப்படின்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அது மட்டும் நம்ம சிக்னேச்சர்க்கான சைஸை பொறுத்த பார்த்தீங்கன்னா மூணு கே பிள்ளை முப்பது கே பி இருக்கான்னு சொல்லிக்காங்க மூணு கே பிள்ளை முப்பது கே பி கம்ப்ரஸ் பண்ண தெரியல அதுக்கான வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஜாப் பற்றி அனைத்து மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் கவர் பண்ணி சப்போஸ் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறனால நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவைக்கு இருந்து வந்து அப்பீல் நோட்டீஸ் நீட் பண்ணி அப்ளை பண்ணி அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் லிங்க் எல்லாமே இந்த வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது தாராமல் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உபயோகமாக இருக்கு மேங்க வீடியோ உபயோகமாக இருந்த மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியோ பார்த்துட்டு பெல் ஐக்கான் பிரஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்கு நோட்டீஸ்லாம் உங்களை வந்துடும் இந்த வீடியோ பிடிச்ச மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உரையும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றியும் கருத்து சந்தேகம் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ண கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் தி பெஸ